ഹലോ കൂട്ടാരെ നമ്മൾ എസ് എസ് എൽ സി കെമിസ്ട്രി ചോദ്യങ്ങളാണ് നോക്കിക്കൊണ്ടിരുന്ന അടുത്തൊരു ചോദ്യം നോക്കാം യു ആർ ഫെമിലിയർ വിത്ത് ദി പ്രിപ്പറേഷൻ ഓഫ് അമോണിയ ഇൻ ദി ലാബറ്ററി എങ്ങനെയാണ് ലാബറ്ററിയിൽ അമോണിയ ഉണ്ടാക്കുന്നതെന്ന് നമ്മൾ കണ്ടിട്ടുണ്ട് പഠിച്ചു നമ്മളല്ലേ അപ്പോൾ അതിൽ എന്തൊക്കെ കെമിക്കൽസ് ആണ് അമോണിയ ഉണ്ടാക്കാൻ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ലാബിലാണെങ്കിൽ എൻ എച്ച് ഫോർ സി എലും എൻ എച്ച് ഫോർ സി എലും എൻ എച്ച് ഫോർ സി എൽ അമോണിയം ക്ലോറൈഡ് എൻ എച്ച് ഫോർ സി എൽ പ്ലസ് കാൽഷ്യം ഹൈഡ്രോക്സൈഡ് സി എ ഒ എച്ച് ട്വൈസ് സി എ ഒ എച്ച് ട്വൈസ് കാൽഷ്യം ഹൈഡ്രോക്സൈഡ് അപ്പോൾ അമോണിയ ലാബിൽ ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്ന കെമിക്കൽസ് ഏതൊക്കെയാണ് അമോണിയം ക്ലോറൈഡ് എൻ എച്ച് ഫോർ സി എലും സി എ ഒ എച്ച് ട്വൈസ് കാൽഷ്യം ഹൈഡ്രോക്സൈഡും ആണ് ഇനി ഇവ രണ്ടുപേരും കൂടെ പ്രവർത്തിച്ചുണ്ടാകുന്ന കെമിക്കൽ റിയാക്ഷൻ രാസപ്രവർത്തനം എഴുതാനാണ് എൻ എച്ച് ഫോർ സി എൽ പ്ലസ് അമോണിയം ക്ലോറൈഡ് പ്ലസ് കാൽഷ്യം ഹൈഡ്രോക്സൈഡ് സി എ ഒ എച്ച് ട്വൈസ് ഒ എച്ച് ടോയിസ് ഗീവ്സ് ടു എൻ എച്ച് ത്രീ പ്ലസ് സി എ സി എൽ ടു സി എ സി എൽ ടു പ്ലസ് വാട്ടർ ടു എച്ച് ടു ഒ രണ്ട് വാട്ടർ മോളിക്കൂസ് ടു എച്ച് ടു അപ്പോൾ അമോണിയം ക്ലോറൈഡും അതുപോലെ തന്നെ കാച്ച ഹൈഡ്രോക്സൈഡും കൂടെ പ്രവർത്തിക്കുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് അമോണിയ ഗ്യാസ് ഉണ്ടാകുന്നത് കൂടെ ഉണ്ടാകുന്ന വേറെ ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ പ്രൊഡക്ട്സ് എന്തൊക്കെയാണ് കാൽഷ്യം ക്ലോറൈഡ് വാട്ടർ എൻ എച്ച് ഫോർ സി എൽ പ്ലസ് സി എ ഒ എച്ച് ട്വൈസ് ഗീവ്സ് ടു എൻ എച്ച് ത്രീ പ്ലസ് സി എ സി എൽ ടു പ്ലസ് ടു എച്ച് ടു ഒ ഓക്കെ അപ്പോൾ ടു മോൾസ് ഓഫ് എൻ എച്ച് ഫോർ സി എൽ പ്ലസ് കാൽഷ്യം ഹൈഡ്രോക്സൈഡ് ഗീവ്സ് ടു എൻ എച്ച് ത്രീ അമോണിയ പ്ലസ് കാൽഷ്യം ക്ലോറൈഡ് സി എ സി എൽ ടു പ്ലസ് ടു എച്ച് ടു ഒ വാട്ടർ മോളിക്കൂൾസ് ഇനി അടുത്ത ചോദ്യം എമം എച്ച് ടു എസ് ഒ ഫോർ ആൻഡ് കാൽഷ്യം ഓക്സൈഡ് വിച്ച് വൺ ഈസ് യൂസ് ടു ഡ്രൈ ദി ഗ്യാസ് ഗ്യാസ് ഉണക്കാൻ വേണ്ടി ഡ്രൈ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി അതിലുള്ള മൂശ കണ്ടൻറ്റ് വെള്ളത്തിൻ്റെ അംശം നീക്കാൻ വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്നത് ആരാണ് എച്ച് ടു എസ് ഒ ഫോർ ആണോ കാൽഷ്യം ഓക്സൈഡ് ആണോ ഇവിടെ ഉണ്ടാകുന്ന ഗ്യാസിൽ അപ്പോൾ ഇവിടെ ഉണ്ടാകുന്ന അമോണിയ ഗ്യാസിൽ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ക്യുക്ലെം സി എ ഒ അല്ലെങ്കിൽ കാൽഷ്യം ഓക്സൈഡ് നീറ്റുക എന്ന് പറയും ഇതാണ് നമ്മൾ അമോണിയ ഗ്യാസിനെ നമ്മൾ ഡ്രൈ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി അതിലുള്ള വെള്ളത്തിൻ്റെ അംശത്തെ നീക്കം ചെയ്യാൻ ഉപയോഗിക്കുന്നത് കാരണം ക്യുക്ലൈമായ നീറ്റുകക്ക അമോണിയ ആയിട്ട് റിയാക്ട് ചെയ്യത്തില്ല ഇനി സൾഫ്യൂരിക് ആസിഡ് ആയിരുന്നു നമ്മൾ ഉപയോഗിച്ചിരുന്നെങ്കിൽ അത് അമോണിയ ആയിട്ട് റിയാക്ട് ചെയ്ത് അമോണിയം സൾഫേറ്റ് ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ അമോണിയ ഗ്യാസിൻ്റെ പ്രിപ്പറേഷൻ സമയത്ത് ഡ്രൈയിങ് ഏജൻ്റ് ആയിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്ന ക്യുക്ലൈം ആണ് അത് അതിലുള്ള മോശക്കണ്ട വെള്ളത്തിൻ്റെ അംശത്തെ നീക്കി കളയാൻ സഹായിക്കുന്നു അതുപോലെ തന്നെ അത് അമോണിയ ഗ്യാസുമായിട്ട് റിയാക്ട് ചെയ്യുകയും ഇല്ല അപ്പോൾ ഇതാണ് നമ്മുടെ മോഡൽ എൻ എച്ച് ഫോർ സി എല്ലും കാൽഷ്യം ഹൈഡ്രോക്സൈഡും ചൂടാകുമ്പോഴത്തേക്ക് നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടുന്നു അമോണിയ ഗ്യാസ് കിട്ടുന്നു ആ അമോണിയ ഗ്യാസ് നമ്മൾ കാൽഷ്യം ഓക്സൈഡ് ഇതിനാണ് ഡ്രൈയിങ് ടവർ ഈ ഡ്രൈയിങ് ടവറിലൂടെയാണ് കടത്തി വിടുന്നത് എന്തിനാണ് ഡ്രൈയിങ് ടവറിൽ കൂടെ കടത്തി വിടുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ക്യുക്ലൈമിൽ കൂടെ നീറ്റ് കക്കയിലൂടെ കടത്തി വിടുന്നത് എന്താണ് അതിനുള്ള മോയ്സ്ചർ കണ്ടൻറ്റ് വെള്ളത്തിൻ്റെ അംശത്തെ നീക്കി കളയാൻ വേണ്ടിയാണ് അത് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഇനി ഇക്വേഷൻ എന്താ ടു എൻ എച്ച് ഫോർ സി എൽ പ്ലസ് സി എ ഒ എച്ച് ടോയ്സ് കീവ്സ് സി എ സി എൽ ടു പ്ലസ് ടു എച്ച് ടു ഒ പ്ലസ് ടു എൻ എച്ച് ത്രീ ഇനി നമ്മൾ ഇവിടെ നോ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം ഈ ഗ്യാസ് ജാറ് എന്താണ് ഇൻവേർട്ടർ തല തിരിച്ച് പിടിച്ചാണ് നമ്മൾ ഗ്യാസിനെ കളക്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് അല്ലെ ശേഖരിക്കുന്നത് അമോണിയ ഗ്യാസിനെ കളക്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ഈ ഗ്യാസ് ജാറ് തല തിരിച്ച് വാതകത്തിൻ്റെ ആ ജാറ് നമ്മൾ തല തിരിച്ച് പിടിച്ചാണ് ഇവിടെ നിന്ന് വരുന്ന അമോണിയ ഗ്യാസിനെ സ്വീകരിക്കുന്നത് അതെന്തുകൊണ്ടാണ് അപ്പം അതിൻ്റെ കാരണം അമോണിയയുടെ സാന്ദ്ര ഡെൻസിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് എയറിനേക്കാളും കുറവായതിനെ കൊണ്ടാണ് നമ്മൾ അവ ഇൻവേർട്ടഡ് ആക്കി വെച്ചിട്ട് ഗ്യാസ് ജാറ് ഇൻവേർട്ടഡ്
അമോണിയയുടെ സാന്ദ്ര ഡെൻസിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് എയറിനേക്കാളും കുറവാണ് ലെസ് ദാൻ ദാറ്റ് ഓഫ് എയർ ആണ് വായുവിനേക്കാളും സാന്ദ്രത കുറവാണ് ആർക്ക് അമോണിയക്ക് അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ അവർ ഇൻവേർട്ടർ തല തിരിച്ചു പിടിച്ച് ഗ്യാസ് ചാറിൽ നമ്മൾ അമോണിയ ഗ്യാസ് കളക്ട് ചെയ്യാനുള്ള കാരണം അപ്പം നമുക്ക് അമോണിയയുടെ പ്രോപ്പർട്ടീസ് എന്തൊക്കെയാണ് നോക്കാം കളർ ഉണ്ടോ നോ കളർ ഇല്ല ഇനി ഓർഡർ എന്താ പഞ്ചുവൻ്റ് സ്മെല്ലിങ് ആണ് അവയ്ക്കുള്ളത് നേച്ചറോ ബേസിക് ആണ് അമോണിയ പിന്നെ സോലുബിലിറ്റി നല്ല രീതിയിൽ അത് വാട്ടറിൽ സോലു അമോണിയ നല്ല രീതിയിൽ വാട്ടറിൽ വെള്ളത്തിൽ ലയിക്കുന്നവയാണ് ഡെൻസിറ്റി ഓഫ് അമോണിയ എയറിനേക്കാളും ഡെൻസിറ്റി കുറവാണ് സാന്ദ്രത കുറവാണ് ആർക്ക് അമോണിയക്ക് അപ്പം എന്തൊക്കെയാണ് കളർലെസ് ആണ് പഞ്ചൻ്റ് സ്മെല്ലാണ് അമോണിയക്കുള്ളത് നേച്ചർ ബേസിക് ആണ് അതുപോലെ തന്നെ സോലുബിലിറ്റി ഇൻവാർട്ടർ വെരി ഹൈ ആണ് വെള്ളത്തിൽ നല്ല രീതിയിൽ ലയിക്കുന്നവയാണ് ഡെൻസിറ്റി ഓഫ് അമോണിയയുടെ ഡെൻസിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് എയറിനേക്കാളും കുറവാണ് അമോണിയയുടെ ഡെൻസിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ഉണ്ട് വെൻ അമോണിയ ടാങ്കർ ലീക്സ് വാട്ടർ ഈസ് സ്പ്രേഡ് ടു റെഡ്യൂസ് ഇസ് ഇൻറ്റൻസിറ്റി വാട്ട് ഈസ് ദി റീസൺ ഫോർ ദി നമ്മൾ ഇപ്പോൾ അമോണിയ ടാങ്കർ ലീക്ക് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്തുകൊണ്ടാണ് വാട്ടർ യൂസ് ചെയ്യുന്ന അതിൻ്റെ ഇൻറ്റൻസിറ്റി കുറയ്ക്കാൻ വേണ്ടി കാരണം അമോണിയ ഈസ് എ ഹൈലി സോലുബിൾ ഗ്യാസ് ഇൻ വാട്ടർ നല്ല രീതിയിൽ വെള്ളത്തിൽ ലയിക്കുന്ന ഒരു തരം ഗ്യാസ് ആണ് ആരെന്ന് പറയുന്നത് അമോണിയ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഈ അമോണിയ വാട്ടറുമായിട്ട് പെട്ടെന്ന് ഡിസോൾവ് ചെയ്ത് അമോണിയ ഹൈഡ്രോക്സൈഡ് എൻ എച്ച് ഫോർ ഒ എച്ച് രൂപപ്പെടും അപ്പം അമോണിയ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് വാട്ടറിൽ ഹൈലി സോലുബിൾ ആണ് അപ്പം ഈ വാട്ടറുമായിട്ട് ലയിച്ച് ഡിസോൾവ് ചെയ്ത് അമോണിയ ഹൈഡ്രോക്സൈഡ് ആയി മാറും അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്താണ് വാട്ടർ യൂസ് ചെയ്യുന്ന വഴി അമോണിയ ലീക്ക് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഉള്ള ഹാഫുൾ ഇഫക്ട്സ് അത് കൺട്രോൾ ചെയ്യാനും നമുക്ക് വാട്ടർ സ്പ്രേ ചെയ്യുന്നതിലൂടെ സാധിക്കും അപ്പോൾ അമോണിയ ടാങ്കർ ലീക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ എന്തുകൊണ്ടാണ് വാട്ടർ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് മനസ്സിലായാലും കാരണം അമോണിയ വാട്ടറിൽ ഹൈലി സോ നല്ലപോലെ ലയിക്കും അങ്ങനെ അമോണിയ വാട്ടറുമായിട്ട് ലയിച്ച് കിട്ടുന്നത് എന്തായിരിക്കും അമോണിയം ഹൈഡ്രോക്സൈഡ് എന്ന് പറഞ്ഞ പ്രൊഡക്റ്റ് ആണ് ഉണ്ടാകുന്നത് ലിക്വർ അമോണിയം ലിക്വിഡ് അമോണിയം എന്താണെന്ന് നോക്കൂ ഹൈലി കോൺസെൻട്രേറ്റഡ് അക്യൂ സൊല്യൂഷൻ ഓഫ് അമോണിയ ഇസ് കോൾഡ് ലിക്വർ അമോണിയ ലിക്വർ അമോണിയ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ഹൈലി കോൺസെൻട്രേറ്റഡ് അക്യൂസ് സൊല്യൂഷൻ ഓഫ് അമോണിയ ഇസ് കോൾഡ് ലിക്വർ അമോണിയ ഇനി ലിക്വിഫൈഡ് അമോണിയ അല്ലെ ലിക്വിഡ് അമോണിയ എന്ന് പറയുന്നത് അമോണിയ ഗ്യാസ് ക്യാൻ ബി ലിക്വിഫൈഡ് ഈസിലി ബൈ അപ്ലൈങ് പ്രഷർ മർദ്ദം ഉപയോഗിച്ച് പ്രഷർ ഉപയോഗിച്ച് നമുക്ക് അമോണിയ ഗ്യാസിനെ ലിക്വിഫൈഡ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും അതിനെയാണ് നമ്മൾ ലിക്വിഫൈഡ് അമോണിയ എന്ന് പറയുന്നത് ഓൾസോ നോണസ് അതിനെ ലിക്വിഡ് അമോണിയ എന്ന് പറയും അമോണിയ ഗ്യാസ് ക്യാൻ ബി ലിക്വിഫൈഡ് യൂസിങ് പ്രഷർ ഇതിസ് ഈസ് കോൾഡ് ലിക്വിഫൈഡ് അമോണിയ ഓർ ലിക്വിഡ് അമോണിയ ഹൈലി കോൺസെൻട്രേറ്റഡ് അക്യു സൊല്യൂഷൻ ഓഫ് അമോണിയ ഈസ് കോൾഡ് ലിക്വർ അമോണിയ ലേച്ചാട്ട്ലേഴ്സ് പ്രിൻസിപ്പിൾ ലേച്ചാട്ട്ലേഴ്സ് പ്രിൻസിപ്പിൾ പറയുന്നത് വെൻ ദി കോൺസെൻട്രേഷൻ പ്രഷർ ഓർ ടെമ്പറേച്ചർ ഓഫ് എ സിസ്റ്റം അറ്റ് ഇക്വിലിബ്രിയം ഇസ് ചേഞ്ച്ഡ് ദി സിസ്റ്റം വിൽ റീ അഡ്ജസ്റ്റ് ഇറ്റ് സെൽഫ് സോ ആസ് ടു നല്ലിഫൈ ദി എഫക്റ്റ് ഓഫ് ദാറ്റ് ചേഞ്ച് ആൻഡ് അറ്റെയിൻ എ ന്യൂ സ്റ്റേറ്റ് ഓഫ് ഇക്വിലിബ്രിയം ഒന്നുകിൽ കോൺസെൻട്രേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ പ്രഷർ അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ടെമ്പറേച്ചർ ഒരു സിസ്റ്റം ഇക്വിലിബ്രമായിരിക്കുമ്പോൾ അതിൻ്റെ കോൺസെൻട്രേഷന് മർദ്ദത്തിന് ടെമ്പറേച്ചർ താപനിലേക്ക് എന്തെങ്കിലും ചേഞ്ച് വന്നിട്ട് സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ സിസ്റ്റം സ്വയമേ അതിനെ റീ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ട് ആ ഇഫക്റ്റിനെ നല്ലിഫൈ ചെയ്യും ഇല്ലാതാക്കും എന്നിട്ട് പുതിയ ഒരു സ്റ്റേറ്റ് ഓഫ് ഇക്വിലിബ്രിയം അവർ അറ്റൈൻ ചെയ്യും ഇതാണ് ലേച്ചാഡ്ലേഴ്സ് പ്രിൻസിപ്പൾ സൾഫ്യൂരിക് ആസിഡിൻ്റെ ഇൻഡസ്ട്രിയൽ പ്രിപ്പറേഷൻ ആണ് പറയുന്നത് ആ പ്രോസസ്സ് ആണ് കോണ്ടാക്ട് പ്രോസസ്സ് സൾഫ്യൂരിക് ആസിഡിൻ്റെ ഇൻഡസ്ട്രിയൽ പ്രിപ്പറേഷനെ കോണ്ടാക്ട് പ്രോസസ്സ് എന്നാണ് വിളിക്കുന്നത് അമോണിയയുടെ ഇൻഡസ്ട്രിയൽ പ്രിപ്പറേഷനെ ഹേബർ പ്രോസസ്സ് എന്നാണ് വിളിക്കുന്നത് സൾഫ്യൂരിക് ആസിഡ് കിങ് ഓഫ് കെമിക്കൽസ് എന്നാണ് അറിയപ്പെടുന്നത് കെമിക്കൽസിൻ്റെ രാജാവ് എന്നറിയപ്പെടുന്നത് സൾഫ്യൂരിക് ആസിഡ് ആണ് അത് രാസവളങ്ങളുടെ മാനുഫാക്ചറിനും പെട്രോളിയം റീഫൈനിങ്ങിനും പെയിൻറ്റ് മാനുഫാക്
ഒലിയം എന്ന് പറയുന്നത് എച്ച് ടു എസ് ടു ഓ സെവൻ ആണ് ഈ കിട്ടിയ ഒലിയത്തെ നമ്മൾ വാട്ടറിൽ ഡിസോൾവ് ചെയ്യിപ്പിച്ചാണ് സൾഫരിക് ആസിഡ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് അപ്പം എങ്ങനെയാണ് സൾഫർ ഓക്സിജനുമായിട്ട് ബേൺ ചെയ്ത് സൾഫർ ഡയോക്സൈഡ് ഉണ്ടാവുന്നു ഇനി അതിനെ ഓക്സിജനുമായിട്ട് കമ്പൈൻ ചെയ്ത് സൾഫർ ട്രയോക്സൈഡ് ഉണ്ടാക്കുന്നു അവിടെ ഉപയോഗിക്കുന്ന കാറ്റലിസ്റ്റ് ആണ് സൾഫരിക് ആസിൻ്റെ പ്രിപ്പറേഷന് ഉപയോഗിക്കുന്ന കാറ്റലിസ്റ്റ് ആണ് വനേഡിയം പെൻഡോക്സൈഡ് ഈ വനേഡിയം പെൻഡോക്സൈഡ് ആണ് ഇവിടെ ഉപയോഗിക്കുന്ന കാറ്റലിസ്റ്റ് അങ്ങനെ സൾഫർ ട്രയോക്സൈഡ് ഉണ്ടായ ശേഷം എസ് ഒ ത്രീ ഉണ്ടായ ശേഷം അതിനെ കോൺസെൻട്രേറ്റഡ് സൾഫരിക് ആസിഡിൽ ഡിസോൾവ് ചെയ്യിപ്പിക്കുന്നു എസ് ഒ ത്രീയെ കോൺസെൻട്രേറ്റഡ് സൾഫരിക് ആസിഡിൽ ഡിസോൾവ് ചെയ്യിപ്പിച്ച് ലയിപ്പിച്ച ശേഷം നമുക്ക് കിട്ടുന്ന പ്രൊഡക്റ്റ് ആണ് ഒലിയം എന്ന് പറയുന്നത് എച്ച് ടു എസ് ടു ഒ സെവൻ അതിനുശേഷം ഈ ഒലിയത്തിൽ നിന്നാണ് നമ്മൾ സൾഫരിക് ആസിഡിലേക്ക് എത്തുന്നത് ഈ ഒലിയത്തെ വാട്ടറിൽ ഡിസോൾവ് ചെയ്യിപ്പിക്കുന്നു ഒലിയത്ത് വെള്ളത്തിൽ ലയിപ്പിക്കുന്നു അങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് സൾഫരിക് ആസിഡ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് ഇവിടെ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് സൾഫരിക് ആസിഡ് ഇസ് ഫോംഡ് ഓൾസോ ബൈ ദി ഡയറക്റ്റ് ഡിസൊല്യൂഷൻ ഓഫ് സൾഫർ ട്രയോക്സൈഡ് ഇൻ വാട്ടർ സ്റ്റിൽ സൾഫർ ട്രയോക്സൈഡ് ഇസ് നോട്ട് ഡയറക്റ്റ്ലി ഡിസോൾവ്ഡ് ഇൻ വാട്ടർ വൈ സൾഫരിക് ആസിഡ് നമുക്ക് സൾഫർ ട്രയോക്സൈഡിലേക്ക് വെള്ളം ഒഴിച്ച് നമുക്ക് സൾഫരിക് ആസിഡ് ഉണ്ടാക്കാമായിരുന്നു പക്ഷേ സൾഫർ ട്രയോക്സൈഡിൽ നിന്ന് നേരിട്ട് സൾഫരിക് ആസിഡ് ഉണ്ടാക്കുന്നില്ല എങ്ങനെയായിരുന്നു സൾഫർ ട്രയോക്സൈഡ് ആയ ശേഷം സൾഫരിക് ആസിഡ് ആഡ് ചെയ്ത് ഒലിയമാക്കിയ ശേഷം എച്ച് ടു എസ് ടു ഓ സെവൻ ഒലിയമാക്കിയ ശേഷമാണ് നമ്മൾ സൾഫരിക് ആസിഡ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് ഒലിയത്തിലേക്ക് വാട്ടർ ആഡ് ചെയ്താണ് സൾഫരിക് ആസിഡ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് കാരണം ദി ഡിസൊല്യൂഷൻ ഓഫ് സൾഫർ ട്രയോക്സൈഡ് ഇൻ വാട്ടർ ഈസ് ആൻ എക്സോതെർമിക് പ്രോസസ്സ് ആണ് അപ്പോൾ സൾഫർ ട്രയോക്സൈഡിലേക്ക് വാട്ടർ നമ്മൾ ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ അവിടെ ഉണ്ടാവുന്ന പ്രോസസ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എക്സോതെർമിക് പ്രോസസ്സ് ആണ് ഇറ്റ് മേ ടേൺ സൾഫരിക് ആസിഡ് ഇൻഷ്യലി ഫോംഡ് ഇൻ ഫൈൻ ഫോഗ് ലൈക്ക് പാർട്ടിക്കിൾസ് വിച്ച് വിൽ ഹിൻഡർ ഫദർ ഡിസൊല്യൂഷൻ ഇതെന്ത് സംഭവിക്കുന്നു സൾഫരിക് ആസിഡ് ആദ്യം ഉണ്ടാകുന്നതിന് പകരം കുറെ ഫൈൻ ഫോഗ് ലൈക്ക് സ്മോഗ് പോലത്തെ ഉള്ള പാർട്ടിക്കിൾസ് ഉണ്ടാകുന്നു അത് പിന്നീടുള്ള ഡിസൊല്യൂഷൻ ലയത്തത്തെ തടസ്സപ്പെടുത്തുന്നു അതുകൊണ്ടാണ് സൾഫർ ട്രയോക്സൈഡിലേക്ക് നേരിട്ട് വാട്ടർ ആഡ് ചെയ്ത് സൾഫരിക് ആസിഡ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇത് ഡിസൊല്യൂഷൻ ഓഫ് സൾഫർ ട്രയോക്സൈഡ് ഇൻ വാട്ടർ ഇറ്റ്സ് ആൻ എക്സോതെർമിക് പ്രോസസ്സ് ഇറ്റ് മേ ടേൺ സൾഫരിക് ആസിഡ് ഇൻഷ്യലി ഫോംഡ് ഇൻ ടു ഫൈൻ ഫോഗ് ലൈക്ക് പാർട്ടിക്കിൾസ് മഞ്ഞുകണങ്ങൾ പോലെയുള്ള പാർട്ടിക്കിൾസ് ഉണ്ടാവാൻ കാരണമാകുന്നു സൾഫർ ട്രയോക്സൈഡിലേക്ക് വാട്ടർ ആഡ് ചെയ്യും അത് പിന്നീടുള്ള സൊല്യൂഷൻ ഡിസൊല്യൂഷനെ എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഹിൻഡർ ചെയ്യുന്നു തടസ്സപ്പെടുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് സൾഫർ ട്രയോക്സൈഡിലേക്ക് വാട്ടർ ആഡ് ചെയ്ത് സൾഫരിക് ആസിഡ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് അതിന് പകരം സൾഫർ ട്രയോക്സൈഡിലേക്ക് സൾഫരിക് ആസിഡ് ആഡ് ചെയ്ത് ഒലിയം ഉണ്ടാക്കിയ ശേഷം ഒലിയത്തിലേക്ക് വാട്ടർ ആഡ് ചെയ്താണ് സൾഫരിക് ആസിഡ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇത്രയാണ് നമ്മൾ ഈ ഗ്ലാസ്സിൽ നോക്കുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായ